देवकी भाग कहीं वो मोटर वाला आ गया तो फंस जाएगी पुलिस में दी देखा वो भाग तुम लोग भी भागो माफ कीजिए मैं सर जल्दी में थी काश छोड़ दिया ना मोटर वाला आ गया तो मेरे छुट्टी कर देगा वैसे भी ये पैसे वाले बड़े सालिम होते हैं ये मोटर तुम्हारी तो नहीं लिखो अच्छा मैं चलती हूँ एक तो शीशा तोड़ दिया नुकसान किया ऊपर से चुपके से भाग रही थी मैं मैं भाग कर रही थी मैं तो जा रही थी अच्छी जा भी नहीं रही थी आ रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है कोई आता है कोई जाता है खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा ये नुकसान कौन भरेगा तुम जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए नहीं बाबू जी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया नाश्ते में मेरा पाव फिसल गया ये रख लो पच्चीस रुपए मेरे दिन भर की कमाई दिन भर की कमाई हाँ ठीक है ठीक है आइंदा सड़क पर उछलना कूदना छोड़ दो समझी छोड़ दो ये लो जाओ छोकरी इधर आओ अरे इधर आना ये तू लगड़ा क्यों रही है कुछ नहीं कपड़ा ऊपर करो क्या अरे कपड़ा ऊपर करो नहीं ये तो जख्म है यही डर में अभी आया क्या हुआ मैं हल्दी चूना लगा लूंगी ये दवा बहुत चलती है बाबू जी चुप जहर फैल जाएगा फैल जाएगा नहीं नहीं चुप चुप कितना जोर से चिल्लाती है चल जा भी
बाबा आ गई बेटी हाँ तुम्हारे लिए दवा लेकर आई हूँ ये गोली और ये टॉनिक बेटी हुँ? मेरे कारण तुझे कितने दुख उठाने पड़ते हैं क्या दुख उठाती हूँ नाच गाने में बहुत मजा आता है बाबा सब देख रहा हूँ बेटी तेरे पाओ की ये छाल है मुझसे छुपे नहीं है बेटी तुम तो बेकार की चिंता करते हो बाबा रात में हल्दी कूट कर लगा लेती हूँ सुबह तक साफ हो जाते हैं बस आ, फिर शाम आ जाती है और फिर छाले पड़ जाते हैं बेटी मेरी इस बीमारी ने तुझे सड़कों पर पहुंचा दिया है न जाने दुनिया वालों की कैसी कैसी नजरें तुझ पर पड़ती होंगी बेटी अपनी नजर अच्छी हो तो बाबा दुनिया की कोई बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती हाँ बेटी तुम तो जानते हो नौकरी बिना सिफारिश के मिलती नहीं बुरे वक्त में इस खेल तमाशे से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है थोड़ा बहुत काम चल जाता है बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर ये खेल तमाशा बन तू अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई है बेटी कितना बहुत सर पे उठाए फिरती है परंतु मैं तुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं दे सका बेटी तो मुझे ही कौन सा सुख दे दिया है दाल है तो चावल नहीं चावल है तो तेल नहीं कितने रुपए लाई है ये पच्चीस रुपए पच्चीस रुपए कान में डालू क्या दवा दारू फल फ्रूट क्या क्या लाई है अपने बाप के लिए और मेरे हाथ में पच्चीस रूपए दे दिए अब इधर उधर क्या देख रही है झाड़ू कटका बर्तन कपड़ा कौन करेगा तेरा बाप मा, मैं भी सारा काम कर देती अच्छा तो चलो ना करो ना काम कम वक्त ने जीना आराम कर दिया अब भी करती हूँ क्या है ये प्यार की निशानी वॉट यस yes! तुम्हारी मोटर का कांच बनवाने गया था तो देखा तुम्हारी सीट के बाजू में ये हसीन चोरी तुम्हारी छिपी हुई थी जो हमारी जासूसी नजरों से बच नहीं सकी <laughs> नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अरे बात है मुझसे क्या छिपाते हो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ बचपन से लेके स्कूल तक स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलेज से लेके फैक्ट्री तक है तेरी दोस्ती पर पूरा भरोसा है इसलिए तुझसे मशवरा करना चाहता हूँ ये देख वेरी गुड ये पहल वाली नेहरो वाली चाचा जी ने ये फोटो भेजा और लिखा है कि लड़की मैंने पसंद कर ली है फौरन चले आओ शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं ओह मुबारक शेट आप मुबारक इस बात की लड़की को ना देखा ना मिला और शादी कर लू ऐसा कहीं होता है माना कि चाचा जी की बहुत एहसान है मुझ पर मुझे पाला पोसा बड़ा किया यहाँ तक पहुंचाया लेकिन इसका ये मतलब नहीं की मैं किसी से भी शादी कर लू आखिर अपनी भी एक नजर होती है यार जिंदगी भर का सवाल है कोई मजाक थोड़ी है अरे तू घबराता क्यों है यार मैं अभी तेरी टेंशन दूर कर देता हूँ तू शादी से इनकार कर दे मैं अभी चाचा जी को फोन मिलाता हूँ अब क्या कर रहा है क्यों क्यों ऐसी गलती कभी मत करना क्यों चाचा जी का गुस्सा तुझे नहीं मालूम नाक पर मक्खी बैठती है ना तो नाक काट देते हैं उनकी बात काटेगा ना तो गर्दन काट देंगे अरे बाप रे इतने खतरनाक है अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है मेरे दिमाग में भी कंप्यूटर है तेरी हर मुश्किल का हल है मेरे पास एक मिनट हेलो बरखोदार क्या हुआ क्या हुआ चाचा जी का फोन है चार्ण चार्ण जी जी हेलो चाचा जी हम आप आप ही को याद कर रहे थे आप दो सौ बरस जियेंगे सब तैयारियां हो चुकी हैं और कार्ड छपने मैंने दे दिए हैं बाप रे कार्ड छपने दे दिए कार्ड छपने दे दिए देखिए चाचा जी क्या है कि मैं आपसे बहुत डरता भी हूँ शर्माता भी हूँ और इस वक्त भी डर रहा हूँ अरे इसमें डरने की क्या बात है बोल बोलो क्या बोलो चाचा जी क्या बोलो बोल दे तूने शादी कर ली क्या अरे उनको क्या पता चलेगा बोल दे चाचा जी बोल। मैं आपसे इसलिए डर रहा था कि मैं, 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 मैंने मैंने शादी कर ली चाचा जी शादी कर ली है मैं तुझे गोली मार दूंगा अरे तेरी तो क्या हुआ अबे कंप्यूटर की औलाद बुरी तरह बरस रहे हैं क्या करूँ अभी जल्दी बोल तलाक देते तलाक देते तलाक हेलो चाचा जी देखिए अब कुछ हो नहीं सकता जो होना था हो गया अगर आप चाहे तो मैं तलाक दे देता हूँ तलाक खबरदार जो ये बात मुंह से निकाली बहू कहाँ है ओ वो बहू कहा है बाथरूम में नहा रही है नहा रही है बाथरूम में है नहा रही है नहा रही है ऑफिस में नहीं नहीं ऑफिस में फोन आया था बाथरूम से बाथरूम में फोन है ना क्या बकता है बाथरूम से टेलीफोन किया था तुझे समझ लूंगा और तेरी बीवी को भी कहता बेवकूफ न 
अबे गन चक्कर फसा दे ना तुम सारे आप रे ओहो कहां गए ये मेरे शीशे ने तेरा क्या बिगाड़ा है अभी उसी दिन नया लगवाया एक एक बार और लगवा लो भूल जो इंसान से हो ही जाती है कसम से अब दोबारा इस सड़क पर नजर नहीं आऊंगी मेरी अठन्नी अरे ये क्या ये तो खून निकल रहा है कुछ नहीं ठीक हो जाएगा नहीं नहीं जहर फैल जाएगा मोटे वाले साहब एक मिनट सब चुपता क्या अरे ये फोन नीचे रख दीजिए नहीं रखेंगे तो मैं रख देता हूं आप आप कौन है बगैर इजाजत अंदर कैसे आए क्या नाम है आपका आपका क्या नाम है आप कौन है जिस बेतक लुफी से आप इस घर को इस फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके बाप का घर है अरे नहीं तो क्या आपके बाप का घर है जबान संभाल कर बात कर बुढ़े तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल कर रहा हूं वरना एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना तो चार दिन तक इस सोफे से उठ नहीं पाओगे समझे देखो बच्चू इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत दम है तुम्हारी कच्ची उम्र का ख्याल कर रहा हूं वरना गर्दन मरोड़ के कोल्ड स्टोरेज में डाल देता कोल्ड स्टोरेज बदतमीज बुढ़े मुझे ताव मत दिला अपनी शक्ल देख कबाड़िए की दुकान लग रही है यू शट अप बकवास बंद कर आनंद कहा है अरे तुम कौन होते हो पूछने वाले आनंद के मैं उसका चाचा हूँ चाचा होंगे तो घर में होंगे चाचा जी आनंद के अफ्रीका वाले चाचा जी जी चाचा जी मुझसे भूल हो गई मुझसे चूक हो गई आप मेरी गर्दन मरोड़ कर आप मेरी गर्दन को मरोड़ कर कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए आप चाहे जो सजा दीजिए मैं नालायक हूं मैं गढ़ा हूं मैं बेवकूफ हूं मुझे माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए ठीक है चाचा जी मगर वो नालायक आनंद कहाँ है काबू में नहीं रहा जब जी चाहे आता है जब जी चाहे जाता है न कोई उसको रोकने वाला न कोई उसको टोकने वाला वो एक दफा से निकल गया है मतलब ये की वो अभी तक नहीं बदला नहीं खैर समझ लूंगा मैं उसे बहू कहा है <laughs> जी मैंने अभी तक शादी नहीं की है <laughs> मैं अपनी बहू को पूछ रहा हूँ आनंद की बीवी कहाँ है कहाँ आनंद की बीवी मैके गई है अरे आ? अभी तो उसकी शादी हुई है अभी से मैके चली गई अरे मैं भी यही कहता हूँ ये भी कोई तरीका है चाचा जी खैर सब तो और तरीके मैं सिखा दूंगा उसे <laughs> देखने में कैसी है बहुत खूबसूरत और स्वभाव मॉडर्न होते हुए भी हिंदुस्तानी नारी हिंदुस्तानी सभ्यता की जीती जागती तस्वीर <laughs> और चाचा जी खाना तो ऐसा बढ़िया बनाती है कि मैं कहता हूं बिना भूख के आदमी खाना खा जाए मॉडर्न किसी कोफ्ते तो उनकी स्पेशलिटी है अच्छा अरे वो तो मेरी भी फेवरेटी है को भी पसंद है चाचा जी आनंद आप बिना खबर दी आगे खबर तो मैं तेरी लेने आया हूं मुझे सब मालूम हो गया है तू जोरू का गुलाम बन गया है जोरू का गुलाम <laughs> और क्या दुल्हन को मैके क्यों जाने दिया कौन सी दुल्हन चाचा जी भाभी भाभी 
भाभी भाभी हाँ चाचा जी हुआ ऐसे कि वो चली गई मैं के मैं के मैं के और तू देखता रह गया अब खड़ा क्या है जल्दी से जाओ बहू को लिया मैं उसे देखने आया हूँ वो सब तो ठीक है आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे दो तीन दिन हाँ तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अपनी बहू को नहीं मिल सकते क्यों क्योंकि उनके खानदान की रीत है कि लड़की शादी के बाद पहली बार जब अपने ससुराल से मैके जाती है ना तो पंद्रह दिनों तक मैके से ससुराल वापस नहीं आ सकती तो नहीं मार दूंगा हमारे यहाँ की भी रीत है हम दिन तारीख नहीं देखते हर वक्त पति के इशारे पे पत्नी को चलना होता है चल मैं तेरे ससुराल और कहा ससुराल मैं गर्दन से पकड़ लूंगा एक एक चाचा जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता देखिए ना हम लोग लड़के वाले हैं हम वहां नहीं जाएंगे लड़के वालों को लड़के वालों को कहना चाहिए है ना तो फिर आप जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाइए मैं भी उसे कान से पकड़ कर घसीट कर ले आता हूँ अच्छा चुप ये सब तेरी वजह से हुआ है बड़ा कंप्यूटर की औलाद बनता है अब क्या होगा चाचा जी जिंदा दफन कर देंगे नहीं पहले गोली मारेंगे फिर दफन करेंगे अबे मुसीबत की जड़ जल्दी से तरकीब निकाल चाचा जी अभी आकर पूछेंगे बहू आ गई बहू आ गई जी आ गई अबे अच्छा गुड वेरी गुड अबे कहा से आ गई मुझे क्या मालूम चाचा जी ने पूछा मैंने हाँ कर दिया हाँ के बच्चे कहाँ से लाएंगे बहू को मुझे क्या मालूम जल्दी से चाचा जी भाई हमें तो दिख नहीं रही तुम्हारी बहू <laughs> ये है कहा कहा है कहा है ओ बाबा नहा रही है आ, नहा रही है नहा रही है नहा रही है ये बहू नहाती बहुत है क्या है कि वो आदत पड़ गई ना आदत है अपनी आदत है नहाने की आदत तो अच्छी है जी मगर बार बार नहाने की आदत खराब है देखो आनंद तुम जाओ और बहू को ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ मैं भी जाता ले आ हम तुम्हारा इंतजार करेंगे यहाँ कहीं का अब मैं जल्दी बीबी से लेकर आऊंगा बेकार करने की कोई बात नहीं जब तक इस दिमाग का कंप्यूटर चलता रहेगा आइडियाज आते रहेंगे दिमाग से कुछ ना कुछ निकलता रहेगा जल्दी निकाल दिमाग से कहीं चाचा जी यहाँ भी आदम के तो बहू क्यों भाई नहा चुकी बहू नहा चुकी मगर बहुत गुस्से में है क्यों अरे और आनंद कहा है भी गुस्से में है अंदर बहुत जोरों की लड़ाई चल रही चाचा जी क्यों अरे मैं क्या बताऊं चाचा जी बड़ी मामूली बात है हाँ। आनंद ने कहा कि जाकर चाचा जी से मिल लो हाँ। उन्होंने मना कर दिया क्यों ये सुनते ही आनंद का राजपूती खून खोल उठा हाँ। और भाभी भी कम नहीं है ईट का जवाब पत्थर दे देना दे देना दे बहुत गड़बड़ है भाई ये तो बहुत बुरी बात है बहुत बुरी तो मैं जाके देखता हूँ नहीं 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 मैं तुम्हारा पति हूँ कोई चाबी का खिलौना नहीं मेरे साथ रह सकती तो रहो वरना अभी और इसी को चली जाओ जा रही हूँ मैं भी जाकर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी अरे जा जाकर खटखटा शटअप यू शटअप शटअप यू शटअप शटअप यू राजा बेटे अब बात बहुत बढ़ गई है मुझे जाने नहीं चाचा जी ऐसा कसम मत कीजिए गड़बड़ हो जाएगी अंदर हट राजपूत होके औरत पे हाथ उठाएगा मैं सर फोड़ दूंगा तेरा खाट खींच दूंगा तेरी चाचा जी आए हैं और तुमसे मिलना नहीं चाहती अच्छा मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है मुझे बेवकूफ बना रहा है और राजा तू तू तो सूरज से चमचा लगता सबसे पहले तुमने बोली तुझे और और फिर पांच गोलियां तेरे लिए मैं मेरी बात तो सुनी मैं मेरी बात तो सुनिए मैं बहुत देर से तेरी बात सुन रहा हूँ मुझे तो शक है तूने शादी की है राजा को हाजिर नाजिर मान के की है मुझे मुझे हाजिर नाजिर मान कर की जब मैं उसे मैके लेने गया था ना तो वो वो पीछे तक गई राम तेरी गंगा में ली हो गई आप चलिए मैं मैसेज छोड़ कर रहा हूँ वो आती होगी होगी इस वक्त छह बजे में पांच मिनट है अगर वो नहीं आई पांच मिनट में तो दोनों को गोली मार दूंगा थैंक यू अंकल पांच मिनट तो मिले पांच मिनट तो मिले यार कहा है बहू अब अब वो आ गई वो तुम्हें देखने को हम तरस गए बहू 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 वाह जो सुना था उससे बढ़कर देख रहा हूँ ये चाचा जी है हाँ चाचा जी अफ्रीका वाले नेहरूबी से आए तेरी पसंद की दाद देनी पड़ेगी थैंक यू कितनी अच्छी बीवी ढूंढी है तूने ये ये सब क्या हो रहा है मैं ना किसी की बहू हूँ ना किसी की बीवी हूँ देखा चाचा जी हाँ। आजकल की लड़कियाँ मैं किसे जल्दी बुला लो तो गुस्सा हो गई खैर <laughs> हम बना लेंगे इसे कितनी सुंदर बहू है और एक तू है कि हमें बातों में डाल रहा है हमने अभी तक बहू को मुंह दिखाई नहीं दी हमारा पर्स कहाँ है ये लीजिए ना 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 बहू 
तेरे पैसे से और मुंह दिखाई दे हाँ। ना हम अभी आते हैं मैं अभी आते हैं लेकिन सुनिए ये ये क्या तमाशा है मैं आपको ये बस वापस देने आई थी कल आप की बात छोड़ो आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और शायद भगवान ने तुम्हें इसीलिए यहाँ भेजा है कि मुझे मुसीबत से बचा लो मुसीबत हाँ ये जो मेरे चाचा हैं ये मेरी शादी किसी नैरोबी की लड़की से करवाना चाहते थे मुसीबत से बचने के लिए मैंने झूठ कह दिया कि मेरी शादी हो चुकी है तो फिर ये अचानक नेहरू यहाँ चले आए मेरी दुल्हन को देखने के लिए और तुम्हें यहाँ देख आपने उन्हें ये क्यों नहीं बताया की ये गलत है इसलिए के उनका दिल टूट जाता देखो अगर तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो तो तो आप चाहते हैं कि इस झूठ को निभाने में मैं आपका साथ दूं मेरे लिए ना सही चाचा जी के लिए वो बड़े अरमानों से अपनी बहू को देखने आए हैं माफ कीजिए मैं आपके चाचा जी को धोखा नहीं दे सकती ठहरो अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे हाँ। देखो चाचा जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं मुझे लेकिन उनकी खुशी के लिए अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दे दो उनकी बहू बन जाओ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगा ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है बहू को जी वो अपना खानदानी बैकग्राउंड समझा रहा था वेरी गुड लो बेटी मुंह दिखाई जीती रहो तेरे चेहरे से तेरे अंदर की खूबसूरती झलक रही है और फिर राजा कहता है तू खाना भी बहुत अच्छा बनाती है तो आज तो हम तेरे हाथ के बनाए हुए नर किसी कोफ्ते खाएंगे बनाएंगे ना हमारी जी चाचा जी तो फिर आ, चल वाह नर किसी कोफ्ते ले आ, 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 तुम ये क्या कर रही हो खाना पका रही हूँ खाम खा तकलीफ क्यों उठा रही हो खुद तकलीफ में डालकर अब पूछ रहे हैं कि तकलीफ क्यों कर रही हो नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि किसी अच्छे से होटल से बढ़िया खाना मंगा लेते और चाचा जी से कहते कि खाना तुमने बनाया करेक्ट मैं झूठ नहीं बोलती और फिर आपके चाचा जी मेरे हाथ का पक्का खाना खाना चाहते है मगर वो नर किसी कोफते है जैसा भी आएगा बना दूंगी वैसे तुम पत्थर के साथ क्या कर रही हो पीस रही हूँ पीस क्यों रही हो ये मिक्सर है ना इसमें मिक्स करो मिक्स करो मिक्सर चलाना मुझे नहीं आता देखो अब भी कहता हूँ कि आप कुछ मत कहिए ये मर्दों का काम नहीं औरतों का काम है आप यहाँ से चले जाइए बस आइए आइए आ जाइए जिसको मिक्सर चलाना नहीं आता वो नरगिसी कोफ्ते के खाक बनाएगी चाचा जी के सामने और तारीफ करो बेटे जैसे ही चाचा जी के मुंह में कोफ्ते का निवाला गया तेरे मुंह पर जो तमाचा पड़ेगा तेरे थोबड़े का डिजाइन चेंज हो जाएगा चल चल अभी चला माता जी चाचा जी हाँ आज आप पहली बार मेरे हाथ का पका हुआ खाना खा रहे हैं कोई कमी रह गई हो तो देखो बहू हम तो साफ तेल आदमी हैं अच्छा होगा तो अच्छा कहेंगे बुरा होगा तो बुरा कहेंगे क्यों आनंद हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं वैसे खाना ऊपर से इतना बुरा नहीं लग रहा नहीं नहीं, नहीं और किसी कोफ्ते दिख रहे ना तो अच्छे लग रहे खैर हम अभी खा के बताते हैं तुम लोग भी तो शुरू करो ना क्या है की चाचा जी हमें भूख नहीं है मैं तो यहाँ तक कहता हूँ की आप भी मत खाइए बहू ये खाना तुमने बनाया जी अच्छा नहीं लगा ना नहीं बोला था बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा थैंक यू चाची जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच अरे तुम खड़ी क्यों बैठो ना बैठो 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 भाभी ले कोफ्ते ले ले कोफ्ते ले बहुत है बहुत है बहुत है अबे तुम लोग भी तो लो ना बहुत है ना कोफ्ते अरे लो ना तुम भी लो ले ले लटो ले लटो वाह क्या बात है ये पुरानी आदत नहीं गई तेरी वाह क्या बात है ठीक से खाने का और मंगल सूत्र ये लीजिए चश्मे बद्दू अब लगती है तू हमारे घर आने की बहू तेरा सुहाग सदा बना रहे बेटी आनंद देख कितनी सुंदर लगती है बहू इस लिबास में 
हम कितने ही बदल जाएं, पर असली खूबसूरती हमारी संस्कृति में ही है जी हाँ अच्छा जैसे जी मैं ऑफिस चलता हूँ नाश्ता तो करते चाहिए मैं ऑफिस में जाकर नाश्ता कर लूंगा ऑफिस में नाश्ता कर लेगा अरे बहू नहीं है इस घर में देख तेरी कोई पुरानी आदत अब नहीं चलेगी बहू इसके लिए नाश्ता लगाओ जी अभी तक आपका नाश्ता ही चल रहा है और दुनिया में क्या से क्या हो गया ये देखिए एक कैनेडियन प्लेन हाईजैक हो गया है हाईजैक जी ये यहाँ थे देखिए देखिए मेरा चश्मा कहा गया शायद ऊपर है गया बेटी जरा तू पढ़ के सुना दे चाची जी लाइए ना मैं पढ़ देता हूँ तू किस खुशी में पढ़ के सुनाएगा नाश्ता कर जी पढ़ना क्या है चोरी चकारी मारपीट के अलावा आजकल के पेपर में होता है क्या है भाई दीदी तेरी जबान है या किसी लीडर का बयान कभी ये कहता है कभी वो कहता है समझ नहीं चाहता खामोश बेटी सुनो मैं कह रहा था एन एयर कैनेडा डी सी टेन फ्लाइट नंबर ए सी फोर जीरो एट फ्लाइंग फ्रॉम टोरेंटो टू लंडन इज रिपोर्टेड हाई जैक्ट वेन रिपोर्ट केम इन लास्ट इट वॉज हेडिंग फॉर एन अनोन डेस्टिनेशन इट इज रिलायबली लर्न दैट ऑल हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन पैसेंजर्स अबाउट आर सेफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द पायलट एंड दाई चेकर्स चाचा जी मैं ऑफिस चलता हूँ बेहतर है अरे क्या हुआ इसे नाश्ता छोड़ के चला गया दूध <laughs> बेटी इतनी सेवा तू करेगी तो मैं जाऊंगा ही नहीं यही रह जाऊंगा अरे बाप रे ये लड़की मरवाएगी हमें मरवाएगी
बेटी तेरे कौन से रूप को मैं क्या नाम दू कौन सी अच्छाई है जो तुझ में नहीं तूने तो सारे घर को मंदिर बना दिया है देवियों के गुण तुझ में भरे हैं मुझे इतना मान मत दीजिए चाचा जी मैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं बेटी तू अपना मूल क्या जाने तू तो एक नेकी है जो कि कहीं से भटक कर हमारी तकदीर में आ गई है मैं भी अगर ढूंढने निकलता तो तू जैसा हीरा ना ढूंढ पाता आ भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे हजारों खुशियां दे ये दो एक दिन क्या गुजरे खुशियां समेट के ले जा रहा हूं अपनी आंखों से तुम दोनों को सुखी देखा अब तो बस यही तमन्ना है बेटी कि अगली बार जब आऊ तो तेरी गोद भरी देखू आ बेटे राजा मुझे एयरपोर्ट छोड़ चलिए चाचा जी मैं भी तो आपको छोड़ने चल रहा हूं नहीं बेटे एयरपोर्ट पे तू मेरी नजरों के सामने होगा तो मैं जा नहीं सकूंगा अब आनंद बाबू ये कपड़े और ये कहने आपके चाचा जी अपनी बहू के लिए लाए थे इन्हें रख लीजिए मैं चलती हूं सुनो जी आ, तुम जा रही हो जी हाँ आपके चाचा जी चले गए मेरा काम खत्म हो गया देखो तुमने बहुत मदद की है मेरी मैं बहुत एहसान मंदु तुम्हारा कोई बात नहीं सुनो आ, इतनी जल्दी क्या है चाय पीकर चली जाना <laughs> अभी तो पी है चाय ओ, मैं तो भूल गया था <laughs> नमस्ते आ, सुनो जरा ड्राइवर को आ जाने दो वो तुम्हें छोड़ देगा मुझे कोई लेने नहीं गया था फिर छोड़ने क्यों जाए अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ पैसे रख लो पैसे किस लिए बात यह है कि तुमने चाचा जी की इतनी देखभाल इतनी सेवा की है उसके बदले में मैंने जो कुछ किया है उससे कहीं ज्यादा पा लिया है आनंद बाबू आपके चाचा जी ने मुझे वो प्यार दिया है जिसे पाने के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रही हराम जादी कहाँ गायब की किस यार की बहुत गर्म करके आ रही है हा? बात अपने मुंह से मत निकालो माँ गंदगी फैला के खुद आ रही है और मेरे मुंह लगती है मीनी आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी मार मार के तेरा तो 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 क्या हुआ क्यों मार रही बेचारी को पूछो इससे तीन दिन तक कहाँ गायब थी रुपए के साथ किसी होटल में अपनी लाट भी लुटा कर आई है अरे ये तुम्हारी बेटी ने बाप की कहानी है देवकी का घर यही है ना कौन वो नाच तमाशे वाली देव जी हाँ वो तो चली गई बाबू कहा कौन जाने कहा बेचारी का बाप मर गया सोतेली माने घर से निकाल दिया जब से जन्म लिया है न जाने कितने जन्मों का दुख भोग रही हूँ एक दुखियारी बेसहारा कमजोर औरत समय से कब तक लड़ सकेगी मुझे शक्ति दो माँ कि मैं इज्जत के साथ जी सकू अगर अगर इतनी शक्ति नहीं दे सकती तो मुझे अपने पास बुला लो देवकी मैं तुम्हें लेने आया हूँ 
नहीं अब मुझसे ये खेल नहीं होगा बार बार पत्नी बनने का नाटक अब मैं और नहीं कर सकती आप नहीं जानते एक औरत का कितना अपमान होता है कितनी तकलीफ पहुंचती है उसे देवकी इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए लेने आया हूं मैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं जी दुर्गा मां गवाह है मैं इसके सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर रहा हूं
आपको पहचाने नहीं लेकिन मैंने आपको पहचान लिया आप आप हमें जानते हैं आप टूरिस्ट हैं रास्ते में बारिश आ गई सामने हमारा बंगला नजर आ गया और आप शेल्टर लेने के लिए यहाँ आ गए ठीक है ना मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता जी हाँ बात तो यही है फौरन अंदर चले आइए 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 ना आइए बिन बुलाए मेहमान दुनिया को अच्छे नहीं लगते लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आइए ना बैठिए थैंक यू वेरी मच प्लीज ये है मेरी पत्नी यशोदा और मुझे विकास कहते हैं एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से विकी क्या कह दिया कि सारी दुनिया मुझे विकी कहने लग गई बस शुरू हो गए तो गलत क्या है इसमें आप मुझे प्यार नहीं कर दी क्या अब बस करो ना देखा शर्मा गई शादी को छह महीने हो गए हैं लेकिन आपने सॉरी अपने बारे में कुछ नहीं बताया मेरा नाम आनंद है और यह है मेरी पत्नी देव की हाँ वो तो इन्हें देख ही पता चलता है हा? जी इनके शर्माने का अंदाज बता रहा है कि इनकी नई नई शादी हुई है और आप दोनों हनीमून मनाने आए क्यों ठीक है ना मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता विकी अब मुझे भी कुछ बोलने दो हाँ? <laughs> क्या लेंगे आप ओ, कुछ ओ, बस इसीलिए तो बोलने नहीं देता मैं आपको अजी मौसम को देखते हुए कुछ पूछने की जरूरत है क्या कही जनाब क्या पियेंगे विस्की राम वॉट और नहीं नहीं हम लोग तो बारिश की वजह से मौसम में तो दोस्त हर गुना सबाब होता है कमन है नहीं नहीं इन्हें पीने की आदत नहीं है एक रात कहीं से पी के चले आए थे तो तो मुझे भी भूल गए थे आज भूल जाएंगे तो यही रह जाएगा इसे आप ना ही घर समझिए मगर थोड़ी देर के लिए आल, आल अच्छा आप क्या लेंगे चाय कॉफी एक कप कॉफी अच्छा थैंक यू मिस्टर आनंद हमारे घर की औरतें कभी सुधरेंगी नहीं डॉक्टरों का कहना है की चाय और कॉफी सेहत के लिए खराब है लेकिन ये समझती नहीं चेस चेस कुछ ये गरम फिर आपकी गर्मा गर्म बातें इस सर्दी के मौसम में और क्या चाहिए राह पे ले तो आए हैं उन्हें बातों में और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में खुल नहीं जाएंगे थोड़ी देर में बहक जाएंगे अपना नाम भी याद नहीं रहेगा इन्हें तो आपको किस लिए अपने साथ लाए हैं मेम साहब आपसे पूछ लेंगे क्या नाम है मेरा आनंद थैंक यू <laughs> <laughs> आपका नाम तो मालूम हो गया लेकिन काम भारत स्टील कंपनी में दिए है और फिर प्रॉपर्टी का भी कुछ बिजनेस है भाई आप जमीन वाले हैं मैं पायलट हूँ आसमानों में उड़ता रहता हूँ इसीलिए इनकी जुबान जमीन पर टिकती नहीं हम्म, हमारा सारा कसूर ये है साहब कि हम अपने से ज्यादा इन्हें प्यार करते हैं वाकई आप लोगों से तो मिलकर ऐसा लगा कि जीना इसे कहते हैं हाँ जी इन्होंने सिखा दिया थैंक यू अरे ये क्या मिल गई तो वो क्या कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया के चिराग राह में जल गए आप शायरी का भी शौक रखते हैं इतनी खूबसूरत बीवी जिसकी हो शायरी खुद चल के उसके पास आ जाती है वैसे आपको भी शायर होना चाहिए साहब <laughs> क्या है कि शेर शायरी इनकी समझ में नहीं आती मोटी बात समझती है माटुंगा से आइए ना घर तो चलो आनंद क्या कहा माटुंगा से आई हूँ अरे नहीं भाई तुम जू से आई हो बॉम्बे से आई हो ठीक है आप बॉम्बे में रहते हैं जी हाँ इनके डैडी भी वही रहते हैं तब तो आप बॉम्बे आते रहती होंगी जी बहुत कम जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है वही हम आप लोगों से मिलकर तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी से मुलाकात हो गई अब इजाजत दीजिए अरे भाई वन फॉर द रोड हो जाए जी नहीं ना तो फिर इन्हें रोड नजर आएगी और ना ही ये माटुंगा वाले <laughs> <laughs> लगता है बारिश भी रुक गई है अब हम चलते हैं एक शर्त पर कल लंच हमारे साथ खाई अब... लेकिन कल तो हम वापस बम्बई जा रहे हैं मगर एक बात जरूर है ये मुलाकात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम भी नहीं भूलेंगे और भगवान ने चाह तो हमारी मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगी <laughs> अच्छा जी बाय थैंक यू वेरी मच बाय नाइस कपल नहीं आनंद आनंद सुनो तो मैं काम कर रहा हूं सो जाओ <laughs> ये क्या हो रहा है योगा योगा सुबह होता है रात को नहीं सो जा
सॉरी मच्छर मैं सब समझ रहा हूँ कश्मीर में हनीमून मनाकर आई हो दिल नहीं भरा नहीं भरा हरकतें तो मैं आपकी देख रहा हूँ छोड़ दो मुझे अच्छा आग लगा कर कहती हो छोड़ दो अब तो मैं आग बुझा कर ही छोड़ूंगा ओहो, तुम समझते क्यों नहीं ये जो जवानी की भाषा है ना मैं खूब समझता हूँ नहीं मानोगे नहीं ठीक है What? मैं मैं बाप बनने वाला हूँ इतनी बड़ी खुशी अपने पेट में छुपाए रखी मुझे बताया तक नहीं इसकी सजा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा ये क्या कर रही हो हाँ? पौधा लगा रही हूँ गुलाब का हमारे फूल के साथ साथ ये भी खिलेगा बड़ा होगा अभी से इतना ख्याल है उसका माँ हूँ ना तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है कोई खुशी नहीं है मेरी खुशी आप गिन नहीं सकेंगी जरा आई तो मेरे साथ कहा अरे आई है तो अरे, सही अरे बोलो तो कहा ले जा रहे हो <laughs> ये देखिए अब बोलिए मेम साहब मुन्ने की फिक्र आपको ज्यादा है या मुझे कोई शिकायत है अभी हाँ है सब खिलौने मुन्ने के लिए आपने ये कैसे सोच लिया कि लड़का ही पैदा होगा लड़की भी हो सकती है आ, नहीं मेरा दिल कहता है की लड़का ही होगा लेकिन मेरा दिल कहता है लड़की होगी अरे भाई लड़का होगा लड़की होगी अच्छा ठहरो झगड़ा किस बात का अभी पता लग जाएगा हा? एक मिनट अरे हेलो 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 हाँ हाँ डेफिनेटली एंड दैट्स माई गुड बॉय बॉय क्या मतलब अब मेरा गैस कभी गलत नहीं होता लड़का ही होगा गलत लड़की होगी अरे कमाल है सुना नहीं तुमने अभी भी तुमसे बातें कर रहा था कह रहा था पापा मैं पायलट बनूंगा और तुम्हारी तरह आसमानों की सैर करूंगा अजी मेरा बेटा मेरी तरह बहादुर और जिंदा दिल बनेगा अच्छा पापा सब कुछ बनाना उसे मगर अपनी तरह बातुनी नहीं बनाना मुबारक हो लड़का हुआ है अरे तू मुझे क्या मुबारक बात दे रहा है मैं तो पहले ही से जानता था प्लीज डॉक्टर मैं तो पहले ही से जानता था हमारे खानदान में हमेशा सबसे पहले एक बेटा पैदा हुआ है समझे हाँ किस वजह ये शक्ल उसकी जीव शक्ल हाँ देवकी पर वेरी गुड वेरी गुड थैंक गॉड कुछ नालायक में तो नहीं गई अच्छा फोन दे बहू को जा सर प्लीज नमस्ते चाचा जी बहू तेरे कदम देखते ही मैं समझ गया था कि इस घर की किस्मत अब चमकने वाली है और वही हुआ आज तेरी गोद में इस खानदान का चिराग है बेटी चाचा जी आप आप कब आ रहे हैं बेटी आने को तो मैं अभी इसी वक्त चला आऊँ मगर ये कम वक्त डॉक्टर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ कहता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और मुझे आराम करना चाहिए अब तुम्हें बताओ फीस की फीस लेता है और ऊपर से हुक्म चलाता है मुझ पर बेटी किधर है मुन्ना जरा फोन तो दो उसे क्या मुन्ने को फोन दू हाँ मैं बात करना चाहता हूँ उससे चाचा जी मगर वो तो वो तो क्या फोन दो ना उसे ठीक है ठीक है देती हूँ <laughs> कितना समझदार बच्चा है फौरन समझ गया कि दादाजी से बात कर रहा है बेटे हमारे खानदान में तू ही एक समझदार बच्चा पैदा हुआ है किधर है तेरा बाप हाँ चाचा जी मैं जैसे ही इस डॉक्टर के पंजे से छूटा सीधा चला आऊंगा राइट ओके बाय माय ग्रैंडसन ओके ओके लेट मी चेक योर ब्लड प्रेशर सुना तुमने राजा कहता है कि ऑफिस के काम से मुझे कश्मीर जाना पड़ेगा अब तुम ही बताओ मुन्ने को छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ मिस्टर आनंद 
कश्मीर तो आप चले ही जाइए और मुन्ने को भी साथ ले जाइए ये आप क्या कह रही हैं? इतने छोटे से बच्चे को हिल स्टेशन पे ले जाएं? आजकल तो एक दिन का बच्चा भी इंडिया से लंदन पहुंच जाता है मिस्टर आनंद मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपका बच्चा थोड़ा कमजोर है मेरी राय है की हिल स्टेशन की क्लाइमेट इसके लिए भी अच्छी रहेगी और आपकी पत्नी के लिए भी अरे अरे ये क्या कर रही हो कंबल लेने उठी थी अजी तो हमसे कहा होता आपका ये सेवक खादिम शोहर आशिक दीवाना परवाना ये किस मस्त की दवा है अजी हमारे होते हुए आप ये जहमत क्यों करेंगी चलो हटो आज बड़ा ख्याल कर रहे हो मेरा आपका नहीं मेम साहब हमारे होने वाले बेटे का इसलिए तो हम आपको कश्मीर से बॉम्बे ले जा रहे हैं ताकि हमारा होने वाला बेटा बड़े से बड़े हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छे डॉक्टर की निगरानी में पैदा हो आनंद शादी के बाद तुम बहुत कंजूस हो गए हो क्यों देखो ना तीन घंटों को तुमने तीस घंटों में बदल दिया अगर ट्रेन से जाते तो अब तक पहुँच गए होते नहीं मैम साहब ट्रेन में बहुत झटके लगते हैं और मैं नहीं चाहता की हमारे मुन्ने को जरा भी तकलीफ हो और मेरी तकलीफ की तुमको बिल्कुल भी परवाह नहीं अब मुझसे ज्यादा तुम अपने बच्चे से प्यार करने लगे हो तुम्हें प्यार नहीं करता तो ये प्यार की निशानी कहाँ से आती है? अब तो हमें इसी के लिए जीना है इसी के लिए मरना है बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है बस मामूली सी सर्दी है मैं दवाया लिख देता हूँ यही हॉस्पिटल में मिल जाएंगे थैंक यू ओके यशोदा यशोदा जी यशोदा जी क्या हुआ नहीं आप इसे कैसे जानते हैं कुछ महीने पहले कश्मीर में हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त मेरी पत्नी भी साथ थी लेकिन आज इस एक्सीडेंट में न जाने कितने घर बर्बाद हुए मेरा बेटा विक्की मुझसे छिन गया यशोदा मेरी बहू है कल तक सुहागन थी आज विधवा है आनंद पापा ये सब क्या हो गया रेडी करो इस हालत में ज्यादा देर हो गई तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता ओ! मेरे बच्चे को बचा लीजिए आप मेरे पति की एक ही निशानी है मेरे पास यही तो सब कुछ है मेरे लिए मेरे सब कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी अब घर मत सब कुछ ठीक हो जाएगा नर्स इन्हें ले चलो क्विक क्विक करो साहब अब मेरी बहू की जिंदगी आपके हाथों में है यस यस इसका होने वाला बच्चा ही इसी का सहारा है डॉक्टर साहब उसे बचा लीजिए उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब बचा सुना दो यहाँ और डॉक्टर शर्मा को कोई इन्हें अटेंड करें डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी क्या हुआ डॉक्टर साहब आप चुप क्यों हैं बोलिए ना डॉक्टर साहब आई एम सॉरी हम बच्चे को नहीं बचा सके सॉरी मेरे बच्चा मेरे बच्चा कौन 
सिस्टर सिस्टर मेरे बच्चे किधर है आप ले जाइए आप बहुत कमजोर हैं प्लीज आप लेते रहिए हाँ हाँ मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ प्लीज आप लेते रहिए अरे आप बिस्तर पर से क्यों उठी जानते नहीं आपकी हालत बहुत खराब है मुझे मेरे बच्चे चाहिए है मेरा बच्चा आप उसे मेरे पास क्यों नहीं लाते मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए मुझे मेरे उठाओ अब होश आया तो इन्हें बिस्तर से बिल्कुल उठने मत देना ऐसे कमजोरी की हालत में ज्यादा एक्सर्शन इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है समझे ओके सर डॉक्टर yes. देवी फिर से वायलेंट हो रही है What? वो बार बार अपना बच्चा मांग रही है उन्हें एक सेडिटो देखे सुनाने की कोशिश करो yes, डॉक्टर पेशेंट की हालत बहुत खराब है वो कोई भी दवा लेने से इनकार कर रही है जल्दी चलिए ठीक है फौरन इंजेक्शन रेडी करो ओके okay, सर डॉक्टर ये लीजिए ये क्या आपका बच्चा हाँ डॉक्टर मैं तो सहन कर लूंगा लेकिन यशदा बच्चे के बगैर जी नहीं सकेगी उसकी जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है लेकिन देर मत कीजिए डॉक्टर एक माँ को बच्चे की जरूरत है और एक बच्चे को माँ की डॉक्टर ये राज जिंदगी भर राज ही रहेगा यशदा का बच्चा मरा नहीं जिंदा है और मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा भी कोई बच्चा था अपने घर को आग लगाता हुआ कोई
अपनी जिंदगी में अंधेरा किए हुए खुद अपनी जिंदगी में अंधेरा किए हुए आंखों में अपनी सैकड़ों तूफान लिए हुए उम्मीद के चराब बुझाता हुआ कोई लो जा रहा दूध पी लो नहीं मुझे भूख नहीं है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते मम्मी की बात नहीं मानोगे अच्छा पहले तुम आंखें बंद करो क्यों? तुम आंखें बंद करोगी तो मैं सारा का सारा दूध पी जाऊंगा अब आंखें को अरे किशन अब कहा गया ओहो किशन बाबूजी आपने किशन को देखा है नहीं तो कहा चला गया वाह क्या बात है अच्छा तो बाबूजी के पास हैं आप अरे 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 फिर भाग गया बाबूजी आप ही कुछ नहीं कहते हैं इसे <laughs> किशन किशन आनंद कहा जा रहा है बेटे वापस जा रहा हूं तू तो कह रहा था तू यहीं रहेगा यहीं बस जाएगा कहा तो था लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहां पर हूं और मेरा दिल वहां पर है उस धरती को कैसे भूल सकता हूं चाचा जी जहां पर कभी मेरे अरमानों का फूल खिला था मैं तेरे दर्द को समझता हूं तू जा बेटे वही तेरे मन को शांति मिलेगी मैं अभी आया आनंद ये माला देख इसमें एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की दुआएं शामिल हैं। उसने कहा था कि इसे उसके गले में डालना जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और मैं चाहता था कि मैं इसे मुन्ना के गले में डाल दू मुन्ना तो अब रहा नहीं तो जहां कहीं उसके कपड़े खिलौने रखे हों इसे भी रख देना चलता हूं हेलो अरे इसमें तो कोई भी नहीं बोलता अरे फिर घंटी बात हिंदुस्तान छोड़कर चला गया था उस एक्सीडेंट ने सब कुछ छीन लिया था मेरा कहां का भटकता रहा फिर ऐसा लगा मन की शांति यही मिलेगी बाबूजी ने सब बताया था आपके साथ तो बड़ी दुर्घटना हो गई आपकी पत्नी और बच्चा इस बच्चे को देखकर सब कुछ भूल गया कितना प्यारा बच्चा आइए अंदर आइए ना मगर आपको हमारे घर कैसे मिल गया जिस तरह घर में तुम अंकल को मिल गई उसी तरह घर मिल गया <laughs> बैठिए मैं आपके लिए चाय लेकर आया जी मैं चाय नहीं पीता तो आप भी क्या दूध पीते हैं ओवल टीन डालकर <laughs> चाय नहीं पीते तो ठंडा ले लीजिए मैं अभी लाती हूँ क्योंकि आप बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना इसलिए जब दादाजी मुझे प्यार करते हैं ना तब मैं उन्हें घोड़ा बना देता हूं। <laughs> तुम घोड़े पर बैठोगे हाँ। हाँ? तो ठीक है हम घोड़ा बन जाते हैं आ जाओ पर अरे अरे ये क्या कर रहे हो चलो उतरा नीचे 
अरे क्या कर रही हैं आप खेलने दीजिए ना इसे नहीं माफ कीजिए ये बहुत शैतान हो गया है मुझे समझ में नहीं आता कि आपके साथ इतनी जल्दी कैसे घुल मिल गया है इसलिए कि अंकल हमारे लिए घोड़ा बन गए अरे भाई हम आपके लिए घोड़ा बन गए पर आप एक बात बताइए आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे जो इसके पिताजी थे ओ, बिजनेसमैन है नहीं पायलट आप तो जानते हैं की इसके पिताजी पायलट थे नहीं मम्मी मैं बिजनेस मैन अच्छा बाबा तू बिजनेस ही बनना ये हुई ना बात <laughs> ये लीजिए थैंक यू आनंद नमस्ते जी नमस्ते सावित्री ये वही आनंद है जिन्होंने किशन के जन्म के समय हमारी यशोदा का बड़ा ख्याल किया था अच्छा, नमस्ते अच्छा। एक जमाने के बाद देख रहा हूँ तुम्हें आज इंडिया से बाहर चला गया था यहाँ तो कोई अपना था नहीं हाँ बेटे वो मौत का तूफान क्या उठा सभी बिछड़ गए होनी को कौन टाल सकता है हमारे बेटे की निशानी बस यही बच्चा रह गया है ये भी बहुत बड़ी बात है इसके सहारे तो जिंदगी कट जाएगी अच्छा चलता हूँ बहुत दिनों बाद ऐसा लगा जैसे अपनों में आ गया हूँ कभी कभी आ जाए करो बेटे जी अच्छा बेटा चलता हूँ टाटा टाटा अंकल कभी कभी आया करना नमस्ते इस घर में ये नया चेहरा देख रही हूँ अरे आओ आओ लीला बहन बैठो <laughs> अरे बैठने की फुर्सत कहाँ है हाँ। सारा मोहल्ला और एक लीला मौसी <laughs> राम 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 झाड़ू बना दिया है मुझे तो सब लोगों ने मिलके किस किस का दिल साफ करते फिर है <laughs> ये लड़का कौन था शक्ल सूरत से तो बड़े घर का मालूम होता है <laughs> हमारी जान पहचान वाला है अच्छा शादी वादी हुई है या गुआ रही है <laughs> बेचारे की पत्नी गुजर गई है ओ फिर तो कुआ रही है <laughs> आजा किशन आजा बेटे <laughs> कैसे हो बेटा ये लो चॉकलेट थैंक यू अंकल आप यहाँ कैसे मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ अकेले हाँ बेटा अकेले आता हूँ आप अपने बेटे को साथ नहीं लाया करते मेरी मम्मी तो मुझे लाया करती है मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आता अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं जी ये लॉकेट मेरे चाचा जी ने बनवाया था इसमें भगवान की पूजा की फूल और एक ऋषि मुनि की दुआएं शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो ये उसके गले में डाल देना फिर? और तो मेरा कोई है नहीं किशन मुझे बहुत प्यारा लगता है अगर आप बुरा ना माने तो इसे मैं ये पहना दू ठीक है पहना दीजिए थैंक यू अंकल इट्स ओके बेटा अजीब बात है ये किसी के बात नहीं मानता न जाने आपके सामने कैसे शरीफ बन गया है शायद प्यार अपना असर दिखा रहा है अंकल चलिए ना उस झूले पर बैठेंगे हाँ चलो 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 किशन किशन अंदर चलिए ना चाय पी कर जाइएगा जी अभी नहीं फिर कभी आऊंगा बाय अंकल बाय बेटा शालीमार में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है पांच बज चुके हैं छह बजने वाले ओ अरे छह बजने वाले चलिए उठिए और फौरन मेरे साथ चलिए तुम चलो यार है? मुझे एक जरूरी काम है आ, ये रोज रोज छह बजे कौन से जरूरी काम पर आप जाते हैं ये मुझे मालूम है क्या मालूम है यही कि ये जुल्फ का कोई हसीन चक्कर है वेरी <laughs> गुड दूर की सोचते हो दोस्त अच्छा चलता हूँ कल मिलूंगा अच्छा झूला मजा आएगा आइसक्रीम आइसक्रीम तो हम भी खाएंगे भाई हाँ तुम भी तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बहाना नहीं आइसक्रीम चाहिए बच्चे के साथ बच्चा हो जाता है बेटे अच्छा चलो 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 तुम क्या करते हो वनीला खाना वाला देना मैं मैं तो चॉकलेट खाऊंगा भाई हाँ। किशन 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 कहा गया किशन 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 
अबे वो देख ले चले चल अल्लो 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 रोते क्यों हो बेटे अरे हम तुमको तुम्हारी मम्मी के पास ले चलते हैं बेटा बच्चे को कहा लेके जा रहे हो बच्चा हमारा है इसे हम कहीं भी ले जाए तुझे ऐसे क्या बच्चे को मेरे हवाले कर दो वरनो किशन 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 मम्मी कैसी माँ हो तुम एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो गुंडे से उठा कर ले गए होते अगर इससे कुछ हो जाता तो हम सबका क्या हाल होता यही एक रोशनी है जिंदगी की अगर यही बुझ जाती तो हम सब ठोकरे खाते फिरते आई एम सॉरी मैं कुछ ज्यादा क्या गया क्या के मैं अपने आप को रोक नहीं सका मैं भी किशन को बहुत चाहता हूं ना अरे आप क्या खून निकल रहा है जमाने का कुछ ख्याल कुछ एहसास है तुम्हें आज तुमने जो कुछ किया मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने क्या किया माजी भरे मेले में किसी गैर का हाथ पकड़ना अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधना किसी शरीफ औरत को शोभा नहीं देता उन्हें चोट लगी थी खून बह रहा था और फिर उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई थी ऐसा मैं भी मानती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को भूल जाओ एक जरा सी बदनामी सारे खानदान की नेकनामी को ले डूबे तुम्हें अपनी लाज के साथ साथ घर की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए आइंदा तुम आनंद से नहीं मिलोगी बहू नमस्ते माजी नमस्ते किशन कहा है वो नहीं है और ये शा वो भी नहीं है मैं इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलो आप हमेशा इधर से ही क्यों गुजरा करते हैं जी पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्यों आते हैं मैं किशन को देखने आता हूँ बच्चे का बहाना बहुत हो गया यहाँ बार बार आपका आना ठीक नहीं है आप इस दरवाजे ऐसी आएंगे और हमारी बदनामी इसी दरवाजे ऐसी बाहर जाएंगे आप आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ मेहरबानी करके आप आइंदा यहाँ मत आया कीजिए देवी जी उस तरफ पानी बहुत भरा हुआ है कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है किशन आप और यहाँ इसको लेकर बाजार आई थी अंकल जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही है टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है सारे रास्ते बंद है आप ऐसा कीजिए मेरे घर चलिए और बारिश उठ जाए तो चले जाइएगा नहीं हम लोग चले जाएंगे देखिए आप भीग रही हैं, ये भी भीग रहा है मम्मी चलो ना नहीं बेटे आप खाम खजिद करिए आइए ना आइए अरे काका किशन को अंदर ले जाओ और इसके बाल अच्छी तरह पहुँच देना जी और सुनो गर्म शॉल भी लपेट देना अच्छा माले अरे आप भी तो बिल्कुल भीग गई हैं। नहीं तो नहीं तो क्या मैं भी कुछ लेकर आता हूँ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं जरूरत क्यों नहीं मैं अभी आया ये लीजिए अपने गीले कपड़े बदल डालिए जी आप इस तरफ भीगी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी प्लीज ये देवकी की साड़ी है आपको कोई एतराज तो नहीं है ना उस तरफ कमरा है अरे वाह 
खिलौने चाहिए हाँ। अच्छा चलो इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए चाय पीजिएगा लाइए मैं बनाती हूं आज देवकी की याद होने को कौन टाल सकता है अगर आप पुराना माने तो मैं एक बात कहूं कहिए आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते जी मेरा मतलब है आपका कोई बच्चा तो है नहीं बिल्कुल अकेले हैं आप ये अकेलापन तो मैंने जानबूझकर खरीद लिया है कुछ तो वक्त ने लूट लिया और जो बाकी बच गया था उसे मैंने दूसरों पर लुटा दिया सोचता हूं बदले में मुझे क्या मिला आप अपनी कुर्बानी को बदला चाहते हैं कुर्बानी तो बदला नहीं चाहती लेकिन दिल का चैन भी तो नहीं छीन लेती कुछ शांति किशन को देखने से मिल जाती थी वो भी दुनिया वालों से देखी नहीं गई आपकी माता जी ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया लेकिन अगर आप चाहती तो अपना बच्चा किसी भी तरह मुझे दिखा सकती थी ये कैसा अंधेर है कि सारी दुनिया उसे देख सकती है और मैं, मैं ही उसे नहीं देख सकता लेकिन क्यों किशन साहब के क्या रिश्ता है किशन आपका बेटा तो नहीं फिर आपके दिल में उसके लिए ये तड़प क्यों है क्यों है ये तड़प किसी बच्चे को बाप जैसा प्यार देना कोई गुना नहीं है अगर किशन बिन माँ का बच्चा होता तो यही प्यार इंसानी हमदर्दी कहलाता लेकिन आज ये गंदगी है कलंक है इसलिए कि तुम खूबसूरत भी तो जवान बाबू बस कीजिए मैं आपको अपने बच्चे का वास्ता देती हूँ बस कीजिए बस कीजिए मम्मी अंकल के यहाँ बहुत सारे खिलौने बहुत मजा आया किशन मुझे कर ले चल बेटे मुझे कर ले चल मम्मी लेकिन अभी तो टैक्सी नहीं मिलेगी जब बारिश रुक जाएगी फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा किशन बहुत देर कर दी बहू बारिश में फंस गई थी माची कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और वो तो अच्छा हुआ दादी इतने में अंकल की गाड़ी आ गई और वो हमें अपने घर ले गए तुम लोग अंकल के घर गए थे रास्ते में पानी भरा हुआ था और उन्होंने जिद की फिर फिर बारिश भी बहुत तेज थी हाँ दादी जी मम्मी तो बिल्कुल ही भीग गई थी अंकल ने दूसरी साड़ी दी पहनने को मम्मी उस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी किशन किशन ये किशन के खिलौने आप मेरे घर बुलाई थी आपको आने की क्या जरूरत थी किसी से भिजवा देते समझा मेरा यहां ना आपको भी अच्छा नहीं लगा सवाल अच्छे बुरे का नहीं है तो फिर और क्या बात है क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे इस घर से नफरत क्यों मिल रही है क्योंकि हर घर रिश्तों से बंधा हुआ है आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है फिर क्यों आते हैं आप मैं आपसे कह चुका हूँ ना मैं किशन के लिए आता हूँ लेकिन लेकिन दुनिया तो ये नहीं समझती है मुझे दुनिया की परवाह नहीं है मगर मुझे मैं दुनिया की नजर ऐसी गिरना नहीं चाहती लोग मुझ पर उंगलियाँ उठाते हैं मैं अपनी सफेद आंचल पर बदनामी का एक भी दफा नहीं पड़ने दूंगी कब मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है जिससे तुम पर कोई कलंक आए कब तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता हूँ कब तुमने ये अंदाजा लगाया कि मैं अपनी इंसानियत से गिर गया मुझ पर रहम कीजिए अब यहाँ मत आया कीजिए मैं अपनी बदनामी का एक पल भी सहन नहीं कर सकती मैं हाथ जोड़ती हूँ आप यहाँ से जाइए और और फिर कभी मत आइएगा कभी मत आइएगा 
औलाद अब कहा तेरी तेरा बोला डिला जिसने झुलाए झूले उसी का वो हो गया औलाद अब कहा जिसके नसीब में जो कुछ लिखा हो वो तो उसे भुगतना ही पड़ेगा ये भी, भी, भी अपने नसीब का बनवास पूरा कर रही थी उस दिन हम बंजारों का कारवा चला जा रहा था दूर नदी के किनारे ये भी, भी हमें जिंदगी और मौत के बीच लटकी हुई नजर आई जिसे ऊपर वाला जिंदा रखना चाहे उसे भला कौन मार सकता है लेकिन जब इसे होश आया तो ये सब कुछ भूल चुकी थी खुद को भी हर कोशिश नाकाम हो गई दवा भी की दुआ भी की लेकिन इसकी खामोश और बेजान जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया न जाने कहां कहां भटकती फिरती थी और फिर अचानक एक दिन ये भी उसी की कुदरत है बेटा एक बच्चे ने माँ को जिंदगी में फिर से लौटा दिया ये बिटिया बड़ी भाग्यवान है जो फिर से अपने पति और मुन्ने के पास वापस आ गई बेटा मुन्ने को ले आओ हम उसे दुआ आशीर्वाद देकर अपने वतन चले आ, मुन्ना सो रहा है मैं मैं भी लेकर आती हूँ मुन्ना 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 कहा है कई बार खेलने गया है अरे आप खामोश क्यों हैं? बोलिए ना मेरा मेरा बच्चा कहा है शायद उसकी परवरिश हमारे हाथों में नहीं थी उस हादसे में हमारा मुन्ना हमारी किस्मत से निकल गया नहीं, नहीं। मैंने अपना बच्चा तुमको दिया था मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी मैं अपना बच्चा तुमसे लूंगी मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे मेरा बच्चा चाहिए मेरा बच्चा कहा है बोल तू तो माँ है ना फिर मेरी गोद भरकर क्यों उछाड़ती है मुझे क्यों जिंदा रखा मेरा बच्चा छीन लिया है तो मेरी यादों को भी मुझसे छीन ले मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूं मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूं
आपने हमारी चप्पल पहनी है ये आपकी चप्पल है हाँ आपके पाँव में कितनी बड़ी है इसे पहनकर मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ये तो है लेकिन हम लेकिन हम क्या पहनेंगे हाँ ये तो है आप मेरी चप्पल पहन लीजिए वो तो बहुत छोटी है ठीक है आप अपनी चप्पल ले लीजिए <laughs> कितने प्यारे बच्चे हो नाम क्या है तुम्हारा किशन यशोदा तुम 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 जिंदा हो देव के हाँ। मेरे भाग्य में जीना लिखा था मगर तुम तुम्हारा ये रूप किस्मत को यही मंजूर था बस अब तो मेरा बेटा किशन ही मेरी दुनिया है बहुत प्यारा बच्चा है बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास तुम माँ हो भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी देव की अच्छा मैं चलती हूँ किशन को स्कूल भेजना है किसी दिन घर आना जरूर आऊंगी चलती हूँ अच्छा बेटा आंटी को टाटा करो टाटा आंटी टाटा मुन्ना होता तो इतना ही बड़ा होता ऐसा ही नाजुक इतना ही भोला भाला खूबसूरत देव की पतझड़ में बाहर को नहीं ढूंढा करते जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ कैसे भूल जाओ मेरे बच्चे की याद हजारों यादों को अपने साथ ले आती है अरे पगली और फूल भी तो खिल सकते हैं मेरा प्यार तुम्हारे अरमानों की गोद फिर से भर देगा
डॉक्टर रिपोर्ट आई हाँ मिस्टर आनंद मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकती है जी आई एम वेरी सॉरी उस एक्सीडेंट और बरसों की बीमारी से आपकी पत्नी की नर्स बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इसका मतलब है कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर मिस्टर आनंद कई बार हम डॉक्टर्स बहुत निराश हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही होती है कभी कभी मेरा किस भी हो जाते हैं मेरे कल्स झूठी तसली मत दीजिए डॉक्टर साहब मैं समझ गया कि औलाद का सुख हमारे नसीब में नहीं है लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यह बात देर की गुमालूम नहीं होनी चाहिए वैसे वो बहुत दुखी है ये सदमा शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी देवकी ये क्या देवकी तुम रोके रही हो मैं मैं कभी मां नहीं बनूंगी कैसी बात कर रही हो देवकी मुझे झूठी तसली मत दो मैंने सब सुन लिया है अब मेरे दिल के आंगन में कोई नहीं खेलेगा मेरी गोद मेरी गोद कभी नहीं भरेगी मैं अधूरी हो गई आनंद मैं अधूरी हो गई मैं अधूरी हो गई क्या आज किशन का जन्मदिन है हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो ऐसे नहीं तुम्हें घर आना पड़ेगा अगर तुम नहीं आए तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ नहीं की नहीं आप और शर्मिंदा मत कीजिए मैं जरूर आऊंगा अपनी पत्नी को जरूर साथ लाना हाँ हाँ जी मैं उन्हें भी साथ लेकर आऊंगा चलो हाँ अच्छा, अच्छा। नमस्ते हेलो ऑपरेटर यस सर मेरे घर का नंबर लगाना ये क्या कर रहे हो देवकी को बच्चे से दूरी रखो तो अच्छा है हेलो हेलो देवकी आप तबीयत कैसी है ठीक हूँ देखो मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है मुझे रात को आने में देर हो जाएगी तुम तुम वक्त पर दवा खा लेना जी ठीक है यशोदा तुम आओ कैसे हो देवकी ठीक हूँ अरे वाह तुम्हारा बेटा तो और भी प्यारा हो गया है बैठो आंटी आप मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आई बर्थडे पर बेटे आंटी को बुखार था आनंद ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तबीयत हाँ हाँ तबीयत ठीक नहीं रहती कहीं आती जाती भी नहीं हूँ आंटी मेरे बर्थडे की फोटोज देखिए हाँ फूल है आंटी 
जी आप भी आइए ना देखो मम्मी आंटी ये कैसा पौधा है इस पर सिर्फ एक ही फूल है बेटे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर एक ही फूल खिलता है तुम्हें ये फूल पसंद है नहीं आंटी तोड़ना मत वरना तो ये मुरझा जाएगा इस पर ये कितना खूबसूरत लगता है हाँ बहुत खूबसूरत लगता है बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम भी तो एक फूल हो ना सुना मम्मी मैं भी एक फूल हूँ वाह आंटी क्या बात है तुम्हारे लिए चाय बनाऊ बाबा नहीं मैं चाय नहीं पीता दूध पीता हूँ ओवलचीन डालकर तुम तुम चाय बिल्कुल नहीं पीते बचपन से ही इसे चाय की आदत नहीं है आहां। कोई बात नहीं ये लो ये बिस्किट लो ले लो बेटे थैंक यू अरे वाह ये लॉकेट तो बहुत अच्छा है अंकल ने दिया है अच्छा आंटी मैं उस खिलौने वाले कमरे में जाऊं अरे बेटे किसी के घर आकर इधर उधर नहीं घूमते इसमें क्या हुआ बच्चा ही तो है लेकिन बेटे तुम्हें कैसे मालूम कि वहाँ खिलौने वाला कमरा है मैं एक दिन अंकल के साथ आया था ना है ना मम्मी हाँ काका किशन को उस कमरे में ले जाओ और सुनो इसे ओवलटिन भी पिला देना हा? जी बहुत अच्छा आ जाओ मेरा बाबा ये लो चाय लो मोटल आ गई मोटल आ गई मोटल आ गई पी 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 अच्छा देवकी मैं चलती हूँ बहुत देर हो गई देखो अपना ध्यान रखना और तबीयत ठीक होते ही हमारे यहाँ जरूर आना अच्छा मम्मी 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 देखो कितनी अच्छी कार है बैटरी से चलती भी है अच्छा बेटी ये कार यहाँ रख दो और घर चलो आंटी हुँ? हम ये कार अपने घर ले जा सकते हैं हाँ बेटे नहीं देखो किशन तुम बहुत जिद्दी हो गए हो अब तुम्हें कभी साथ नहीं लाऊंगी खिलौना ही तो है ले जाओ बेटे और फिर यहाँ कौन है खेलने वाला अच्छा आंटी को थैंक यू बोलो थैंक यू चलते हैं अच्छा चलो मालकिन देखा आपने किशन बाबा की आदतें अपने मालिक से कितनी मिलती हैं हाँ हरी काका और वो लॉकेट देखा आपने बाबा के गले में हाँ क्यों ये लॉकेट बड़े मालिक ने नैरोबी में बनवाया था अपने मुन्ने के लिए बाद में मालिक इसे अपने साथ ले आया आज किशन बाबा के गले में इसे देखकर ऐसा लगता है कि मालिक बाबा को बहुत चाहते हैं सुनिए मुझे आपसे कुछ पूछना है हाँ हाँ पूछ लेना पहले मुझे नावल जी ने कोई टैबलेट तो दे दो सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है लगता है थोड़ा बहुत बुखार भी है मुझे बुखार अरे आपका बदन तो तप रहा है मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ नमस्ते डॉक्टर क्यों क्या हुआ मिस्टर आनंद कुछ नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा बुखार है थोड़ा सा नहीं एक सौ डिग्री है आप फिक्र मत कीजिए मैं अभी चेक की देता हूँ तब तक आप ये सिरेंज बॉल कर लाइए जी फ्लू है आजकल बहुत फैला हुआ है खाने पीने में बहुत एहतियात कीजिए मिस्टर आनंद और बाहर का तो बिल्कुल ही मत खाइए अभी मैं सक्सेना साहब के घर से आ रहा हूं उनका पोता किशन बाहर से कुछ खाया फूड प्वाइजनिंग हो गया उसे किशन को फूड प्वाइजनिंग हो गया हाँ शाम को तो इतना फीवर बढ़ गया कि बेहोश हो गया बेचारा नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा किशन हॉस्पिटल में कहा जा रहे हैं मिस्टर आनंद आपकी तबीयत बहुत खराब है मिस्टर आनंद सुनिए तो मिस्टर आनंद क्या हुआ कहाँ गए वो मैंने उन्हें बताया कि किशन बीमार है हाँ। उसे हॉस्पिटल ले गए हैं ना जाने उनको क्या हुआ फौरन रूट कर चले गए मेरा ख्याल ये है कि किशन को ही देखने गए हैं अरे किशन ये सब हुआ कैसे शाम से बुखार चढ़ना शुरू हुआ और फिर बेहोश हो गया पता नहीं बाहर से क्या खा आया था लेकिन तुमने इसे बाहर की चीज खाने क्यों दी डॉक्टर कहा है अभी देख कर गए हैं फिर दस बजे आएंगे मालकिन किशन बाबा की आदत अपने मालिक से कितनी मिलती है
किशन बेटे अरे देव की इतनी सुबह सुबह तुम सोई नहीं मेरे साथ चलिए लेकिन कहा मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए देव की अरे देव की कहा ले जा रही हो गाड़ी में बैठी है इस माँ के सामने तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था इसी माँ के सामने हमने औलाद की भीख मांगी थी इसी माँ ने मेरी गोद भरी थी ये दुर्गा माँ हमारे पल पल की साक्षी है इसे आंखें मिलाकर कहो कि किशन तुम्हारा बेटा है या नहीं ये तुम क्या कह रही हो मेरे शक की चिंगारी मेरे सारे जीवन को जला कर रख देगी आनंद इसे छुकर कहो कि किशन तुम्हारा बेटा नहीं किशन हमारा बेटा है किशन किशन यशोदा का बेटा नहीं है नहीं मेरा बेटा जिंदा है माँ तूने मेरी कोक की लाज रख ली मैं मैं बाज नहीं हूँ माँ हूँ मैं माँ हूँ सुनो देवकी तुम किशन की माँ नहीं हो क्यों नहीं हो जवाब दो क्यों नहीं हो तुमने तुमने छल किया मेरे साथ मेरी ममता को धोखा दिया तुमने ऐसा क्यों किया बोलो तुमने क्यों किया वो एक हादसा था एक लम्हा था किशन ही यशोदा की जिंदगी बचा सकता था मैं नहीं जानता था कि इंसानियत के नाते उठाया हुआ कदम एक दिन एक समस्या बन जाएगा एक सवाल बन जाएगा जवाब मेरे पास है किशन मेरा बेटा है मैं उसकी माँ हूँ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता है माँ का रिश्ता तो यशोदा का है नहीं। इन चंद बरसों में कई जन्मों का प्यार लुटा दिया है उसने आज तो उसके पास एक बच्चे के सिवा कुछ नहीं है देव की अब तो किशन ही उसका सहारा है वो मेरा भविष्य है औरत का दूसरा नाम कुर्बानी है बलिदान है मैं औरत नहीं माँ हूँ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ तुम ममता के रास्ते में मत आओ देव की मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा खून के धारे को कोई नहीं रोक सकता रुक जाओ देवकी तुम्हें अपने सुहाग की कसम
नमस्ते बड़े मा... नमस्ते भाई हमारी बहू कहाँ है अजी आप आइए तो सही बहू नमस्ते चाचा जी बहू बेटी तेरे जिंदा होने की खबर क्या मेरी ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी मौत हमेशा हमेशा के लिए टल गई आज मैं तुझे इस घर में देख के बहुत खुश हूं अरे ये क्या रोने के दिन तो बीत गए बेटी यू ही आपको देखकर आंखें भर आई लेकिन बेटी ये क्या हालत बना रखी है बड़ी मुझाई हुई लग रही हो वो चेहरे की खुशी वो रंग रूप कहा खो गए सब कुछ वक्त ने छीन दिया अरे वक्त किसी का क्या बिगाड़ सकता है इंसान दिल को जिंदा रखे तो हमेशा तरोताजा रहेगा अब मुझे ही देख लो बिल्कुल वैसे ही का वैसा हूँ और आज तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना फिर से खाऊंगा याद है ना वो नरगिसी को बैठी मैं चाय भी जाती हूँ जी कब आए बस अभी आया तबीयत कैसी है भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मगर इस बेचारी बहू को क्या हो गया बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है वो पहले की चमक दमक नजर नहीं आ रही क्या बताओ चाचा जी किस किस तरह बहलाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन देव की अपने मुन्ने को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती और जब से उसे यह पता चला है कि वो फिर से मां नहीं बन सकती क्या कहा हाँ चाचा जी समझा बेचारी इसीलिए आप उसमें जीने की तमन्ना नहीं रही बड़े मालिक बिटिया का दुख देखा नहीं जाता सुख दुख अब दोनों मेरे लिए एक हो गए चाचा जी सब कुछ होते हुए भी आ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सब्र कर बेटी जो कुछ हुआ है उसको भूल जा जब से मैं आया हूं तेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट नहीं देखी आंटी किशन तू आ गया बेटे कहा था इतने दिन आज फ्लैग डे है ना जिद करने लगा कि आंटी से चंदा लेना है क्यों नहीं आओ ना चाचा जी ये यशोदा है नमस्ते नमस्ते और ये है किशन किशन चाचा जी को नमस्ते करो चाचा जी तो है आंटी के मेरे तो दादाजी हुए ना <laughs> बड़े समझदार बच्चे हो थैंक यू दादाजी आंटी अब हाँ? चंदा हाँ हाँ मेरे साथ यशोदा तुम बैठो मैं भी आई हाँ, हाँ? चल आइए बैठिए भाई हरी राम कुछ चाय वाय का इंतजाम करो जी अच्छा इतने सारे पैसे हाँ? आंटी तुम तो पूरा डब्बा ही भर दोगे फिर तो मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटे मैं जो हूँ मैं दुनिया की सारी दौलत तुझ पर लुटा दूंगी तुझ पर बेटे इसका मतलब है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो हाँ बेटे बहुत, बहुत प्यार करती हो। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो इसलिए की मैं चलो बेटे इसे खेलो लो मम्मी आंटी ने तो सारा डब्बा ही भर दिया आंटी बहुत अच्छी है <laughs> हमें भी अच्छी लगती है अच्छा बेटा चलो बहुत देर हो गई अभी तो आई हो ऐसे भी क्या जल्दी है किशन ने तो कुछ खाया भी नहीं ना बिस्किट ना चॉकलेट <laughs> फिर कभी और जगह नहीं जाना है चंदा लेनी लेकिन डब्बा तो भर गया मम्मी डब्बा भर गया तो क्या बाद में स्कूल भी तो जाना है <laughs> थोड़ी देर और ठह जाओ ना फिर कभी आ जाऊंगी भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बच्चे के आने से हमारी बहू का दिल बहल जाता है तो कभी कभी आ जाए करो अच्छा चाचा जी नमस्ते नमस्ते चले बेटे आओ ये कैसा अन्याय है मेरा बच्चा मेरे सामने है और मैं औलाद के लिए भटक रही हूँ 
यशोदा को मेरा बच्चा देना था तो मेरी कोख से किशन को जन्म क्यों दिया मुझे माँ क्यों बनाया क्यों ममता का दर्द दिया मैं माँ होकर भी अपने बच्चे को अपना नहीं कह सकती ये, ये, ये कैसी सजा है ये कैसी परीक्षा है ये कैसी परीक्षा है भगवान ये आप क्या कह रहे हैं ये ये कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता मैं मैं यशोदा से उसकी जिंदगी नहीं छीन सकता और देवकी को मौत दे सकते हो चाचा जी एक माँ अपने बच्चे से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकती मैं जानता हूं कि ममता क्या होती है उसकी तड़प क्या होती है माँ क्या होती है आप क्यों नहीं समझते कि अब किशन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, है। किशन से खून का रिश्ता हमारा है जरा सोचिए चाचा जी यशोदा का क्या हाल होगा आज वो आज वो किशन की आंखों से देख रही है उसके पांव से चल रही है और देव की वो बेचारी तो ना चल सकती है ना देख सकती है उसके शरीर से तो जैसे आत्मा ही निकल चुकी हो अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाता तो शायद वो सब्र कर लेती मरे का सब्र हो जाता है आनंद जिंदा का सब्र नहीं होता बहू का यह गम तुम बर्दाश्त कर सकते हो मगर मुझसे उसकी यह हालत नहीं देखी जाती मगर चाचा जी वक्त हाथ से निकल चुका है मैं उस वक्त को वापस ले आऊंगा किशन हमारा खून है हमारे खानदान का चिराग वो सिर्फ हमारे घर को रोशन करेगा ये ये झूठ है ये झूठ है किशन किशन मेरा बच्चा है मैं इसकी माँ हूँ इसे मुझे कोई नहीं चेर सकता इसे मुझे कोई नहीं चेर सकता माफी चाहता हूँ मगर मैं मजबूर हूँ सच्चाई पर और पर्दा नहीं डाल सकता किशन देव की का बेटा है क्या हो गया है आपको आज आप कह रहे हैं किशन यशोदा का बच्चा नहीं कल आप कहेंगे ये घर घर नहीं दिन दिन नहीं रात रात नहीं देखिए असलियत ये है कि आपकी बहू को बचाने के लिए ही आनंद ने अपना बच्चा दे दिया था कोई किसी को अपना बच्चा नहीं देता आप चले जाइए यहाँ से ये आप समझते क्यों नहीं है उधर भी एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए तड़प रही है किशन की माँ सिर्फ यशोदा है मैं फिर कहता हूँ की मैं किशन को लिए बिना नहीं जाऊंगा वो आपके घर का चिराग नहीं हमारे घर का उजाला है ये क्या बकवास है क्या पागलपन है इतना घिनौना गिरा हुआ विचार आया कैसे आप अरे अपने घर की कमी पूरी करने के लिए आप हमारे घर में जाकर डाल ले आए मैं सिर्फ अपना हक अपना अधिकार लेने आया हूँ चले जाइए यहाँ से मैं कहता हूँ चले जाइए वरना मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा ठीक है फिर मैं भी अदालत का सहारा लूंगा मगर ये कह देता हूँ की मैं अपनी बहू को उसका हक दिला के रहूंगा तो आपका यह कहना है मिस्टर नाथ कि किशन यशोदा देवी का लड़का नहीं है जी हाँ तो क्या किशन मिस्टर आनंद का लड़का है जी योर आनंद मैं मिस्टर नाथ से यह पूछना चाहता हूं कि इतने बरसों के बाद ही इन्हें यह होश क्यों आया कि किशन मिस्टर आनंद का बेटा है इतने अरसे ये खामोश क्यों रहे योर आना इसको आप हकीकत कहिए या करिश्मा चार साल पहले देवकी जो कि सबकी नजरों में मर चुकी थी अचानक अपने पति के घर लौट आई और उसके मुंह पे सबसे पहले शब्द ये थे कि मेरा बच्चा कहां है अब आनंद उसको बच्चा कहां से देता जज्बात की रॉ में बहकर उसने तो अपना बच्चा यशोदा को दे दिया था इस बात का आपके पास क्या सबूत है कोई गवाह है आपके पास है यो रौना डॉक्टर रमेश चंद्र जो उस वक्त वहां मौजूद थे मैं एक उम्मीद के सहारे हादसे की जगह पहुंचा और वो मुझे मिल गए डॉक्टर रमेश चंद्र को पेश किया जाए हाँ, तो डॉक्टर रमेश चंद आप इस सिलसिले में क्या जानते हैं यशोदा देवी का डिलीवरी केस मेरे ही हाथ में था आपका मतलब यह है कि इस वक्त यशोदा देवी के पास जो बच्चा है वो उन्हीं का है जी नहीं वो बच्चा वो बच्चा मिस्टर आनंद का है तो फिर यशोदा देवी का बच्चा क्या हुआ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था That's all your honor, your witness. दूसरे का बच्चा किसी और को दे दिया और उसे बताया तक नहीं आप जानते हैं ये जुर्म है 
میں نے کوئی جرم نہیں کیا اپنا فرض ادا کیا ہے ڈاکٹر کا سب سے بڑا فرض مریض کی جان بچانا ہے میلوڈ میں اور مسٹر آنند دیکھ رہے تھے کہ ایک ودوا کا آخری سہارا بھی کھو چکا ہے اور وہ موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے موت کا یہ وہ لمحہ تھا کہ انسانیت کے ناتے نے خون کے ہر جذبے کو کچل کر رکھ دیا اور مسٹر آنند نے اپنا بچہ یشودہ دیوی کو دے دیا کیا آپ کے علاوہ بھی اس بات کو کوئی جانتا تھا جی ہاں اس کے سب سے بڑے گواہ تو خود مسٹر آنند ہیں مسٹر آنند یہاں تشریف لائیے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کشن آپ کا لڑکا نہیں جواب دیجئے کیا یشودہ دیوی کشن کی ماں ہے جی ہاں تو کیا ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا جی نہیں مطلب کیا ہے آپ کا آپ عدالت کو صاف صاف بتائیے کہ یہ شودہ دیوی کشن کی ماں ہے یا نہیں ماں کون ہے کیا صرف جنم دینے والی ہی ماں ہوتی ہے کیا وہ ماں نہیں جس کا دودھ خون بن کر بچے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے کیا وہ ماں نہیں جس نے ساری ممتہ بچے پر نچھاور کر دی کیا وہ ماں نہیں جس کے دل میں اولاد کا درد ہے جس کے دل کی ہر دھڑکن بچے کی پکار ہے میلارڈ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یشدہ دیوی کشن کی ماں نہیں تو دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے بچے کی ماں نہیں جور آنر مسٹر آنن نے کسی خاص وجہ سے یشودہ دیوی کی بڑی ہی زوردار اور جذباتی سفارش کی ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ قانون کو جذبات سے کوئی سروکار نہیں ڈاکٹر رمیش چندر کی گواہی اور مسٹر آنند کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کشن یشودہ کا نہیں بلکہ مسٹر آنند کا لڑکا ہے نہیں نہیں یہ چھوٹے کشن میرا بیٹا ہے آپ کو جو کچھ کہنا ہے یہاں آ کر کہیے مجھ سے میرا بچہ مت چھیلیے بھگوان نے مجھے جیتا جاگتا کشن دیا ہے میں نہیں جانتی کہ کون سا دیا جلا کون سا بجھ گیا میں نے اپنی ممتہ کی روشنی کشن میں دیکھی ہے مجھ سے میرے آنکھوں کی روشنی مت چھیلیے کانون ممتہ کو نہیں جانتا میں کانون کو نہیں جانتی میں یہ نہیں جانتی کہ انصاف کیا ہے میں یہ جانتی ہوں میں نے کشن کو اپنا خون پلا کر پالا ہے رحم کیجئے اسے میری زندگی مت چھینے اگر آپ ممتا کو انصاف نہیں دے سکتے تو تو بھیٹ دے دیجئے مجھے میرے کشن کو مت چھینے مجھے میرے کشن کو مت چھینے میرے بیٹے کو مت چھینے عدالت کو یہ شودہ دیوی صحب دردی ہے لیکن مقدمے کے واقعات اور گواہوں کے بیادات کی روشنی میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ مسٹر آنند کو دیا جائے عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم بچے کو لینے آئے ہیں جاؤ بیٹے زد مت کرنا وہاں سب چین سے رہنا وہاں کہا ممی اپنے پتا جی کے پاس پتا جی تو بہت دور چلے گئے تھے نا ممی بھگوان انہیں سلامت رکھے تمہارے پتا جی تمہیں مل گئے ہیں وہاں 
तुम्हारी भाभी है भाभी है तुम मैं नहीं हो मैं भी तेरी मैं तेरी पालने वाली हो नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा तुम भी मेरी बाप किसे किशन जाओ बेटे एक दुखिया माँ की फरियाद लेकर जाओ कालू ने मेरी पुकार नहीं सुनी तुम अपनी हित क्या लेकर वहां जाओ रोती हुई आंखें लेकर वहां जाओ और इंसाफ से कहना कि एक माँ ने बाल पोस कर अपने आंसू तुम्हारी आंखों में भर दिए हैं तुम भी चलो मेरे साथ मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा आऊंगी बेटे आऊंगी तेरे पास चाहे दुनिया मुझे कुछ कहे बच्चा कहा है मैं उसे नहीं ला सकी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि एक माँ से उसके बच्चे को जुदा कर दू आप बच्चे को ले जा सकते हैं वकील साहब मैंने इसे तैयार कर दिया है को सिर्फ माँ ही समझ सकती है आप नहीं समझ सकते ये लीजिए मैं अपने कलेजे का टुकड़ा आपके यहां पहले करती हूं ये मेरे दिल का बड़ा नाजुक फूल है कहीं मुरझा ना जाए इसे संभाल कर रखिएगा आओ बेटे नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा आओ बेटे मैं नहीं आऊंगा मैं 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 नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा मैं मैं नहीं आऊंगा किशन किशन मेरे बेटे जाओ बेटे जाओ बहुत आराम मिलेगा बड़ा सुख है बहुत खिलौने हैं मुझे खिलौने नहीं चाहिए मम्मी वकील साहब आप इसे ले जाइए मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा Hello now. 
किशन मेरा बेटा किशन मेरे बेटे मेरे लाल मेरा बेटा आंटी दादाजी बहुत खराब है मुझे जबरदस्ती आना है मुझे मेरी माँ के पास जाना है मैं तेरी माँ हूँ तू अपने घर आ गया बेटी मैं तुझे इतना प्यार दूंगी इतना प्यार दूंगी कि तू सब कुछ भूल जाएगा तू सब कुछ भूल जाएगा ना, ना बेटे चाचा जी आप जा रहे हैं हाँ मगर अचानक जाने का फैसला क्यों कर लिया मेरा काम खत्म हो गया न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुझसे कोई भूल हुई है लो बेटे खाना खा लो नहीं मैं नहीं खाऊंगा देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना थोड़ा सा खा लो बस नहीं मैं नहीं खाऊंगा मुझे मेरी माँ के पास जाना है मैं तुम्हारी माँ हूँ नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो तुम तो आंटी हो नहीं बेटे मैं ही तुम्हारी माँ हूँ मेरी बात नहीं मानोगे लो थोड़ा सा खा लो मैं नहीं कहूंगा मुझे मेरी माँ के पास ले चलो आंटी प्लीज बेटी खाना खा ले कब तक बच्चे की याद में अपनी जान घुलाती रहेगी मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलोगे ना कल तुमने कहा था ले चलोगे ना आंटी जरूर ले चलेंगे लेकिन पहले तुम्हें बाजार ले चलते हैं बहुत सारे खिलौने दिलाएंगे नहीं मुझे खिलौने नहीं चाहिए मुझे मेरी मम्मी चाहिए सो गया ना हाँ, सो गया लेकिन बहुत रो रहा था यशोदा को याद करता रहता है जैसे मैं तो उसकी माँ ही नहीं हूँ सब न करो देवकी सब ठीक हो जाएगा कुछ ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा जब तक यशोदा उसके सामने आती रहेगी वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा अब तो एक ही रास्ता है हम ये शहर छोड़कर चले जाए वो यशोदा से दूर रहेगा तो वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा शायद तुम ठीक कह रही हो हम कल ये शहर छोड़कर चले जाएंगे पहले तो हमारा बच्चा छीन लिया और आज वो लोग शहर भी छोड़ के जा रहे हैं कौन लोग अरे वही आनंद और उसकी पत्नी कहा जा रहे हैं वो लोग दिल्ली भाई साहब आज साढ़े तीन बजे की गाड़ी से चलो आगे देवकी मैं कुछ मैगजीन लेकर आता हूँ ठीक है कहा चला गया किशन 
किशन किशन किशन किशन किशन किशन किशन किशन किशन अभी तक होश नहीं आया बहुत खून बह चुका है हे भगवान ये सब क्या हो गया बच तो जाएगी ना पता नहीं देवकी डॉक्टर का कहना है कि जब तक होश नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता भगवान करे सब ठीक हो जाए की मिला ऊपर तो नहीं है तो फिर कहा गया ए बाबा सुनो तुम अंदर किधर जाता अपनी मम्मी के पास वो बहुत बीमार है देखो तुम बच्चा है तुम अंदर नहीं जा सकता मुझे जाने दो मैं उसे देखकर वापस आ जाऊंगा वो वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मुझे जाने दो अच्छा एक काम करो तुम यहाँ इस बेंच पर बैठ जाओ आ? जब तुम्हारे घर से कोई बड़ा आएगा तब तुम अंदर जा सकते हो आ? बैठे रहो क्या किशन हॉस्पिटल में देखी मेरी बहुत बीमार है ये लोग मुझे अंदर भी नहीं जाने देते मेरी माँ से मिलने भी नहीं देते भगवान जी आप मेरी माँ को अच्छा कर दीजिए ना भगवान जी अच्छा कर दीजिए ना भगवान जी अच्छा कर दीजिए भगवान जी आप मेरी मम्मी को बचा लो अगर वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा भगवान जी नहीं नहीं, नहीं। ऐसी बातें नहीं करते ऐसी बातें नहीं करते बेटे आंटी एक बार मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो फिर जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगा वो बहुत बीमार है आंटी वो मर जाएंगी आंटी नहीं बेटे तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा तेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा अपनी माँ के पास जाओ तुम्हारी आवाज सुनकर वो जरूर उठ जाएगी जरूर तुमसे बात करेगी जाओ जाओ मम्मी देखो मैं आ गया हूँ मम्मी उठो मम्मी उठो 
आंखें खोलो मम्मी आंखें खोलो अपने किशन से बात नहीं करोगी क्या किशन की माँ तो तुम हो पाल पोस कर बड़ा करने से खून तो नहीं बदल जाता माँ फिर माँ होती है मैं कितना भी प्यार दू लेकिन इसे माँ का प्यार सिर्फ तुमसे मिलेगा ममता सिर्फ तुम दे सकती हो मैं इसे अपने आंचल में भी छुपा लू तो भी माँ की गोद सिर्फ तुम दे सकती हो सिर्फ तुम देवके तुम्हारे दूध का हिसाब मैं कहा चुका सकती हूं बहन ये ये तुम्हारा बच्चा है मेरा नहीं नहीं देखे मैं तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं करने दूंगी ये अन्याय अन्याय तो मैं करने जा रही थी एक बेटे से उसकी माँ और एक माँ से उसका बेटा अलग करने वाली थी लेकिन लेकिन सच तो ये है बहन कि तुम इसके बिना जी नहीं सकती और ये तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मेरा क्या है मैं तो संजोग से माँ बेटे के बीच में आ गई यशोदा किशन तुम्हारा है तुम्हारे पास रहेगा बेटे मेरा आशीर्वाद मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है तुम हमेशा खुश रहो सुखी रहो आंटी आंटी तुम बहुत अच्छी हो तुम मुझे मेरी मम्मी के पास ले आई आंटी कभी कभी मुझसे मिलने आया करोगी ना मिस्टर आनंद मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे कुदरत का करिश्मा कहूं या भगवान का इंसाफ या फिर ममता की ताकत क्या बात है डॉक्टर मुबारक हो आपकी पत्नी मां बनने वाली है क्या याद है एक दिन मैंने कहा था कि कभी कभी मेरा भी हो जाते हैं आपकी पत्नी वाकई मां बनने वाली है 